何小姐，我知道我错了，是我不好，对不起，请你不要让我离开徐州，我求求你了，是我的错。南国琉璃，你不要这样好不好？你不要这样。求求你了，求求你。哎呀，对不起。哎，你干什么呀？你放开我！放开我！你放开我！你太过分了！住手！贺锦熙，你在干什么？西城，你怎么来了？奶奶。这里没有误会，您就别在这添乱了。我添什么乱呢？实话告诉你们吧，这件事是我故意的，跟南宫没有关系，你们都误会他了。还有你，你怎么能动手打人呢？这跟泼妇有什么区别？顾西城，你怎么不分青红皂白就骂人呢？我不分青红皂白，我只看到你在这欺负人，太让我失望了。什么？奶奶，好了好了，这事儿啊，肯定是他误会了。走吧，咱们先回去，回家跟他解释清楚啊。走走走，别急别急，咱们先走。走。南宫，今天晚上你就在这儿休息，有什么事儿明天再说。谢谢顾总。对了，公司那个清洁工的身份你应该知道了吧？她是我的妻子贺锦熙，她今天来找你，可能是有些误会。不过你放心，回去我会跟她解释清楚。嗯，顾总，今天要不要留下来？顾总，我喜欢你，我爱你，我想跟你在一起。南宫，南宫，你冷静点，我对你没意思。我不信，你要对我没意思，为什么提拔我为你的特助？你要真对我没意思，为什么你对别人都不像，却对我这么亲切？<笑>啊，我知道了，是我错了，我让你误会了。不过我确实对你没意思，我提拔你那是因为你敢说敢做。我对你亲切，也只是上下级的关系，没其他的意思。西城，是不是我哪做的不好？要是我哪做的不好，你告诉我，我可以改。只要能跟你在一起，你让我做什么都行。哎呀，南宫，南宫，你做的很好，可是我已经结婚了，我们之间是不可能的。我知道你结婚了，可是你们俩并没有感情啊，要不然你也不会让他去当清洁工。西城，西城，我是真的喜欢你，只要能跟你在一起。我做什么都行，我是真的爱你，我对你的感情是真的，我什么都不想要，我只想跟你在一起。好了，南宫，你放手。南宫琉璃，你冷静点。她是我妻子，我们之间有没有感情是我们的事儿，跟你没关系，请自重。顾西城，看不出来。你还真把婚姻当回事儿，我就不信，拆不散你和贺锦熙那个贱人。怎么这么冲动啊？不分青红皂白的。哎呀，哎呀，老夫人、少夫人回来了。哎，西生没有回来啊？没有啊。哎，他不是说找你们去了吗？没碰着啊。他呀，找到南宫琉璃家去了，结果他误会了锦熙，以为锦熙啊。是去找南宫琉璃麻烦的，这孩子也不问问清楚，就带着那个女人跑了，电话也不接。奶奶，您别生气了啊，一会儿等西城回来，我跟他解释清楚就行了。你也是的，对待那样一个女人，你还那么心软，给他一次机会，给他什么机会啊？要我说呀，就直接告他，看他还敢使坏。好了，您放心吧，奶奶。如果再有下次的话，我一定不会手软了啊！我看您今天累坏了，要不然您早点休息。哎，那你跟西城的事儿呢？没关系的啊，一会儿呢，等西城回来，我就把南宫琉璃的事儿啊都跟他说清楚。您放心，这一次啊，我一定不会让南宫琉璃再留在他身边了。嗯，好不好？好的。你们小两口的事儿啊，还是你们自己解决吧，我就不掺和了。但是这件事情。一定要跟西城解释清楚，啊！你放心吧。嗯。
啊。嗯，好，那我去歇着了。奶奶晚安。哎，好。哎，司徒，你说这些女人是怎么想的？贺锦熙竟然怀疑我跟别的女人有关系，还跑到人家里去欺负人家。人家小嫂子不应该是那种人吧？该不会是你这个负心汉真的看上人家南宫琉璃了吧？怎么可能？我可是一个负责任的男人。但是我也没想到，这南宫会对我有意思。我一直把他当做我的下属。下属。人家南宫琉璃长得比小嫂子好看，你真的不动心吗？长得好看有什么用？看人要看内在。内在？小嫂子内在是什么？一头迅猛的老虎，会咬死你的！啊、算你有良心。喂，苏妍希，东西给顾西城了吗？我还没有啊。还没有？你每天在干什么呀？为什么不给他？贺锦熙，我觉得你根本就没有必要把人家往绝路上逼。苏妍希，你当你自己是圣母玛利亚？我问你，妈妈最近怎么样？事情没有办成之前，你别给我提妈妈。这件事也怪我，是我让他误会了，不能全怪他。不是你这一会儿怪他，一会儿不怪他，你到底什么意思？虽然这件事是我让他误会，但是他也不能过分的去欺负人家，所以，我决定给他一个小小的惩罚，暂时不理他。<笑>暂时不理他。瞧你那怂样，你不会是怕小嫂子秋后算账吧？<笑>我顾西城会怕谁呀、啊？我告诉你，我今儿还不回去吗？咱们喝到天亮。等你这句话等了很久了，来，不醉不归。少夫人早，顾医生是不是昨天一晚上没回来？啊，是，少爷昨天没回来。方叔，那您忙吧。哎，少夫人，司徒少爷来了。哟，司徒少爷早。小嫂子、啊，人家可想你了、啊，你想。那个，我来。怎么了？心情不好啊？来找顾西城吧，来晚了，他一大早就走了。他一早就走了。嗯。那昨晚上我跟谁喝的酒啊？嫂子，我喝的有点断片儿，但是如果我没有记错的话，顾西城跟我喝了一晚上酒，喝的都吐了。你说的都是真的？千真万确，你不信是吧？呃，我信了。本来他一言未归，我担心了一晚上。但你这么说完之后，我踏实了。不是，嫂子，主要是他喝的太多，吐的太厉害了，浑身上下都脏了，让我回来帮他拿几件衣服。等如果顾西城知道了事情真相，恐怕我就没有机会留在神龙集团了。只有破坏了他们之间的感情，我才有可能得到顾西城。可是，这要怎么做呢？哎，喂，你们有时间？
，咱们就谈着。我们之间没什么好谈的。不是，你就得让我跟你解释一下吧。别跟着我。什么？西城和锦溪两个人还没和好呢。是啊，一开始呢是少爷不理少夫人，可后来少夫人也来气了，又不理少爷了。哎呦，现在两个人都把对方看作是空气，都不肯先低头啊。其实这事儿啊，根本就怨不得锦溪。西城跟他斗什么气呀、啊？嗨，少爷还不知道南宫琉璃的事儿，所以现在还闹着误会呢。他还不知道啊！奶奶，你们两口子还在冷战？别提他了，一想到他不问青红皂白就到别人家里去大闹，我就来气。你误会静溪了，事情啊。不是你想象的那样，误会，我可是亲眼看到他动手打人。你听奶奶把话说完，行吗？真想不到南宫琉璃这么阴险狠毒。这下你明白了吧？是锦溪不让我告他的，说给他一次机会。结果那个女人却纠缠不清，当时景熙啊也是气急了。西城，景熙可是个心地善良的孩子，你不能误解了他。奶奶，是我错了，我错怪他了。景熙，上次南宫琉璃的事儿，是我误会你了。今天。我以汤代酒，向你道歉。嗯，道歉也抵消不了你夜不归宿的事实。夜不归宿，我顾西城夜不归宿，那不是家常便饭吗？嗯，顾西城，你这是在跟我道歉吗？我觉得我好像更生气了。<笑>我跟你开玩笑呢。行，我答应你。从此不会夜不归宿了，而且以后在事情没有调查清楚之前，我不会再乱发脾气。这样够诚意了吧？这么说的话倒还差不多，那我就大人有大量，原谅你吧。那吃饭吧，来，来尝尝这块肉。公司的电话，我出去接一下。把这些房间都打扫干净了，好好检查一遍，不要给客人留下不好的印象。哎，你好。那你先过去吧。行。你好，有什么事需要我帮忙吗？哎，你好，我想问一下，这幅画是从哪里来的？哦，我们老板是个画迷，这画是从哪儿来的，我倒是不知道。但我知道我们店里所有的画都是私人收藏品。那我想问一下，你们老板现在在不在店里啊？这幅画可不可以卖给我？这估计不太可能。我们老板对这些画都很在意的，并且请专人对这些画进行保养。关键是他本人也不经常在国内啊。我们都很难碰到他的，那你可不可以给老板打个电话，商量一下？我真的很喜欢这幅画。这个不好意思，谢谢啊。不客气。怎么了？没什么，回去吃饭吧。哎，锦溪，公司的事需要我亲自回去处理一下，要不你先在这吃，我处理完了。回来接你，不用了，你好好工作，一会儿吃完饭我自己打车回去就行了，不用管我。那也好，那我先走了。好，嗯。妈妈
，我看见你的画了。书画家说过，不出十年，那我必定成为书画大师，甚至创作出自己的流派也不可知。可是没想到，就在二十岁的时候遇见了我爸。我不知道那个时候爸爸是什么样子的。总之，我妈妈爱上了他，为了他。放下了心爱的画笔，携手做羹汤，生儿育女。这幅画是在我五岁的时候画的，也是他最后一幅作品。我真的没有想到，这辈子我还有机会能再看到他。这说明，你跟这幅画还是有缘分的。他能够回到你的手里。也说明这一切已经结束了，美好的生活又可以重新开始。金溪，什么时候带我去见见你妈妈？我还没有见过岳母呢。我想把这幅画亲手送给她，我想她一定会很喜欢的。我爸爸妈妈现在都在国外呢，等他们回来，我们就遇见他们。好，现在不生气了吧？谢谢你。喝好了，奶奶，我们也没吵架呀、啊。记住，以后啊，无论遇到什么事情，都要经过调查，才能下结论，懂吗？知道了，奶奶，您赶紧吃饭吧。奶奶，嗯，我今天想跟西城一起去公司。哎呦，去什么公司啊？你的身体还没有完全恢复呢，在家。再多待两天吧，啊，奶奶，您就让他去吧，他在家也很无聊，而且我已经跟下面的人打好招呼了，他只负责我一个人的办公室。那还不是一样啊，照样当清洁工。我看你们两个真是在胡闹。奶奶，这个其实是我的意思。嗯，您看，我不想在公司里太招摇，而且公司里其他的职位也不缺人呢。觉得当清洁工也没有什么不好，奶奶。哎呦，你们两个人啊，都有自己的主意。我年纪大了，哎呀，也管不了你们了，随你们的便吧。谢谢奶奶。
我没事。贺锦熙，你太过分了吧！我这里是工作的，不是给你吃零食的。哼哼，那可没办法，谁让你是总裁，我是清洁工呢？我就是想给你帮忙，我也帮不上啊。那你做你清洁工的工作呀？啊，你在这又是吃又是喝，要是别人进来像什么样子？可是我是你老婆兼职清洁工啊。哼。我进，进来。顾总，这个是上个季度的财务报告。嗯，我知道了，放在这儿吧。没什么事，你出去吧。你故意的，是不是啊？天哪！我琉璃，琉璃，琉璃，你醒了？那你在这儿啊？我给你打电话，知道你病了，我就赶过来了。我那儿还有房子的钥匙。我过来的时候，你就一直发高烧。你怎么会病成这样？我现在没事了，你可以走了。你病好之前，我是不会走的。你放心，我只是想好好照顾你，没有别的意思。厨房我熬了粥，一会儿把粥喝了，再吃药。你先好好休息一会儿没事，我上来看看。那个南宫助理呢？他呀，哦，他已经好几天没来上班了，好像是辞职了。辞职啊？嗯，听说是跟那个清洁工的受伤有关系。你说顾总办公室那个清洁工啊？常副总，你也看见那清洁工了吧？总觉得那清洁工有点问题、啊，你说他该不会跟顾总？陆安安，跟你说过多少遍了？别乱说话，别乱说话，让人听见多不好啊！就算他真的跟顾总有什么关系，也不能对别人说，听见没有？
知道你过来是找南宫琉璃的。慢点，擦一下。博雅，啊，你别再对我这么好了，我已经很对不起你了。你对我越好，我越内疚。你说什么呢？你哪有对不起我？都是我自愿的。就当，就当是我上辈子欠你的好了。但是刘丽，我只是希望你能好好的，别再错下去了。博雅，从小，他们都夸我，说我又聪明又漂亮。可其实只有我自己知道，我一点都不聪明。你知道，我费了多少劲才考上那个大学？如果没有你的帮忙，我也不能那么容易上研究生，那么容易就毕业。可真的直到毕业才知道，一个女人在社会上有多难，不是你努力就行的。有多少人他没有我努力，他没有我的学历，可他们都过得比我好。物质就真的这么重要吗？不重要吗？难道你想跟我结婚之后，还挤在这个房间里，我们俩拼死拼命，早出晚归，一个月都买不起一个包？伯牙，我有能力让自己过得更好，我为什么让自己这么辛苦啊？所以，不管我对你有多好，你还是会去追寻自己的生活，是吗？你对我好，你真的对我好吗？可是你对我的好，并不是我想要的好。你想要什么？你可以告诉我，我，我什么都可以为你去做。如果你真的对我好，你应该。我应该做什么？你应该帮我。帮你什么？你说，我什么都愿意，我什么都愿意。你把贺锦熙约出来，然后你把他迷晕，帮我拍一些照片给顾西城看。你要绑架他？我不是绑架他，我就是想让他，想让他那些照片，让顾西城看到，以为他出轨了。你的意思是，让我充当他出轨的对象？骗子怎么这么卑鄙？我卑鄙？我怎么卑鄙了？是你说爱我，说你要帮我的。现在好啊，你反悔了，反而怪我。行，你走吧，你滚，你滚。现在思源熙是南宫琉璃的靶子，我暂时不能出面，就让你们两个斗个你死我活吧。哼，思源熙，你千万不要让我失望才好。奶奶，哎，我们上班去了啊。奶奶，我们走啦。哎，去吧。啊，方叔，少爷少夫人，再见。少爷再见。哎。老夫人，哎，哎，哎，这两个孩子也不知道搞什么鬼呢。
几期也是的，顾家的少奶奶，当什么清洁工啊？哎，天天上班还这么高高兴兴。可他们俩都挺开心的。所以啊，我看不懂了，这俩孩子到底是怎么想的？哎呦，您就别操心了，少爷和少夫人是有分寸的。哦，对了。你去给我约一下，我那几个老姐妹，我想打打牌了。哦，好嘞。<笑>帮你最后一次，但是这件事情结束之后，我会彻底离开。以后你自己的路，自己走你，哎呀，你过来过来！不是我从来没有见过你这样的 ADC， 你这么长时间才补了几个兵上来啊？你能不能行啊？不行，打开我来，我来，我来！哎呀，别烦了，到底是我打还是你打呀？你打的太差了，我来。哎，行了，你别捣乱，该忙忙你的去。我忙什么呀？我都擦完了。上班去。什么地方？老地方。好。嗯，顾西城。嗯。我一个朋友想约我见个面，我去一下可以吧？那怎么行啊？上班时间怎么能乱跑啊？嗯，这个是我特别好的一个朋友，说有点事儿想让我给他帮个忙，好不好？让我去吧。去吧。早点回来啊！好的。今天外面特别热，可坏了。傅先生，你今天找我过来是有什么事儿吗？为了上一次对你的态度，我给你道歉。没关系的，傅先生，你是一个好人，跟南宫琉璃不一样，这件事儿跟你没关系。我是好人，何小姐。这个世界上没有绝对的好人。嗯，你要记住这句话。嗯，别人怎么样我不太清楚，但你一定是个好人。你那么善良，一定不会伤害别人的。南宫琉璃能够遇见你是他的幸运，但是他没有珍惜，他一定会后悔的。露露，哎，少爷，少夫人回来了吗？少夫人还没有回来，还没回来。嗯，一出去玩就不着家了。晚饭好了吗？啊，饭马上就做好了，都是少爷爱吃的。好，那我们准备吃饭。那。
不等少夫人了。不等了，叫奶奶来吃饭。哦。小姐，小姐，小姐，小姐，醒醒，小姐，对不起，小姐，我们已经打烊了。打烊？现在几点了？已经十一点了。十一点。十一点。不好意思啊，以后好好照顾子熙。才回来啊！啊，对呀、啊，我今天不是跟你说过了吗？我去跟一个朋友见面，一不小心就聊晚了。下次早点，赶紧洗澡睡觉吧。好的，那个你赶快睡吧，不用等我。这个是刚刚门卫送上来的，说是一定要亲自交给你。啊，放这吧。那没什么事，我先出去了。怎么捡的啊？方叔，哟，露露，这是外面有人送来，指定送给老夫人的。啊，你先去吧，我送去。哎。去哪儿啊？咖啡店。什么朋友啊？闺蜜。真的吗？对呀、啊。
，我昨天确实是和上面这个人一起出去的，去的咖啡厅，可是我们是去谈事情。后来不知道为什么我就睡着了，醒过来的时候已经十一点了。我没有做过这样的事情，我不知道这是怎么回事。贺锦熙，你还在撒谎？去咖啡馆睡到半夜三更，骗谁呢？闺蜜，骗小孩吗？我没有撒谎。那你刚才说是闺蜜，照片上明明是个男的，男闺蜜。我，贺锦熙，我真没想到你表面上是一个纯情少女，实际上却是一个荡妇。顾西让你说话注意点，我没有做过这样的事情，你不要污蔑我。好、啊，那你今天给我一个解释，这照片是怎么回事？照片上的男人又是谁？今天必须给我一个解释。我，我怎么跟你解释啊？我根本就不知道发生了些什么。别走，贺锦熙，你告诉我，这男的到底是谁？你们俩到底干了什么事儿？啊！你先放开我！你有这个话不能好好说，你放开我！我是你老公，我有权利知道真相。你快说！我什么都没干过，我说什么呀？你放开我行不行？你干嘛？说，顾总。顾总，这样对公司的员工是不是太过分了？过分你妹！他是我老婆，顾夫人，是太不像话了！这个贺锦熙居然干出这样的丑事情来，我们顾家的脸面都要给他丢尽了！真是啊，知人知面不知心呐、啊！我一直以为他是个心地善良、老实的孩子，没想到他居然跟人家干出这样的事情来。照片都寄到家里来了，西城，你必须马上跟他离婚。奶奶，我不会和他离婚的。你再说一遍，这么一个道德败坏、淫乱的女人，你居然不想跟他离婚？奶奶，我刚刚看到照片的时候也很气愤。嗯。后来我一个人冷静的想了一想，以我对他的了解。他应该干不了这样的事儿。谁好坏会写到脸上啊？我告诉你，我们顾家没有这种伤风败俗的媳妇儿，赶紧把他给我赶出去。奶奶，您别生气，我觉得这件事情里面一定有什么阴谋。你还在为他说话呀？照片都放在这儿了，人证物证的，你还有什么不信的啊？您先冷静一下，给我一点时间。我一定会把这件事情查得水落石出，给您一个交代。哎，你是孩子，要气死我呀你！老夫人，老夫人，您您就相信少爷，再给他点时间吧。好，我给他时间。要是这件事情属实的话，你看我怎么整治那个贺景熙。喂，苏博雅，你为什么要陷害我？你为什么要这么做？对不起。你现在能不能跟顾先生解释一下？你就告诉他我跟你之间什么都没有。喂。这样呢？傅大哥这么好的人，为什么要陷害我？要是解释不清楚的话，顾启成一定会离婚的。他离婚的话，贺锦熙怎么办？天哪！司徒，你一定要帮我查清楚，这件事情是谁在搞鬼？贺锦熙，这次我倒是要看看顾西城还会不会要你西城，我
我知道你还没睡，你能不能听我解释一下？我真的什么都没有做过，我没有拍过那些照片，你能不能相信我？上的妻子啊，怪不得上回我让他去打扫卫生间，顾上那么生气，就让我去打扫了整栋楼的卫生间，这回算是说通了。你们说的假的吧？一个总裁的夫人怎么可能去当清洁工啊？哎，陆姐，到底是不是真的？我跟你们说吧，其实我早就看出来顾总跟那个女清洁工关系不一般，但是我真是没想到，那女的。居然会是顾总夫人，这也太神奇了吧！这不就是麻雀变凤凰吗？人家本来就是凤凰，好不好？这兴许啊，就是顾总和夫人啊玩点小情趣，也没想到顾总还有这种爱好，哎，羞死人了！不是说顾少的夫人出生在书香世家吗？这看着也不像啊。就是啊、哎，行了行了啊，那顾家可不是一般的人家。既然顾总能看得上她，那说明这个女的一定有什么特别之处。哎，你们几个呀，小心点说话，万一被顾总听见了，小心工作都没有。哎呦，真是！哎，你知道吗？我当时都笑抽了呢。妍希啊，你是有什么事儿吗？我看你脸色不太好，哎。有什么事就直说嘛，干嘛吞吞吐吐的？喂，我问你啊，你说一个男的，要是看见了他妻子和别人的裸照，会怎么办？裸照？李薇，哪个男人受得了自己的老婆这样？要是我是那个老公，我肯定是离之前再打一顿那个奸夫再说。那要是那个妻子，并没有做过这件事呢？并没有做过这件事，那哪来的裸照啊？哎，你这说的什么乱七八糟的？不过，要是作为男人，看到自己的老婆跟别的男人睡在一起的照片，百分之百生气，这不离才怪呢。这么严重啊？博雅，你认错了吧？不好意思啊，没事儿。你去到各大媒体交代一下，如果有什么不利的消息，也能及时压下来。是。嗯，老夫人，我觉得这件事情有些蹊跷，应该是冲着少夫人来的。别叫他少夫人，他不配。赶紧把他给我赶出去！您您先别激动，呃，如果真的把少呃把他赶出顾家，会影响您和少爷的感情啊！就为了这么一个女人，他还要跟我翻脸不成啊？你看看他干的那些事儿。不过，呃，说实话，老夫人，经过这一段时间的了解，我也认为少夫人不是那种人。你们都是怎么了一个个的？让他喂了迷魂汤了？不是。老老夫人息怒，不过请您仔细的想一想，自从少夫人嫁到顾家以后，一直都是本本分分的做人呐、啊。如果她真的和别的男人有什么事情，那么这些照片又是什么人拍的？又为什么要送在您的手上呢？所以这件事情没那么简单。老夫人，少爷不是说了他会调查清楚的吗？所以还请您再给他点时间，我想。少爷一定会跟您一个交代的。那好吧，我再给他点时间。要是再查不出来的话，那个贺锦熙就必须离开顾家。是。
。照片是 PS 的，技术还不错，阴影、光线、连接处处理的都很自然，可以说花了钱的。你们怎么鉴定的？靠谱吗？你猜。说正经的呢，我找的这个朋友，通俗的讲，可以说是阅片无数，所以碰巧这张床照他见过，于是乎就把原片找了出来，发现他们只是把小嫂子的头和这个男人的头 P 了上去，经过鉴定，所有的照片都是假的。这个男的什么来路？不知道。不过，我觉得你应该问一下小嫂子。我觉得这些照片和这个贱男人有很大的关系。哪个男人受得了自己的老婆这样？要是我是那个老婆。我肯定是离之前再打一顿那个奸夫再说，并没有做过这件事，那哪来的裸照啊？要是作为男人，看到自己的老婆跟别的男人睡在一起的照片，百分之百生气啊！这狐狸才怪呢！怎么办呢？不能离婚呢。拨弄他的头发，思念刻在墙和我。如果感情会挣扎，顾局长。有事儿啊？我想找你谈谈。怎么着？你说不说呀、啊？你要不说的话，我就回去了。哎，你等一等，顾西城，我那天是去见了个男的，可是我跟他不是你想象中的那种关系。我去见他是因为他以前救过我。我应该可以把自己救过你？这到底怎么回事？那是在我九岁的时候，有一天我爸爸说要带我出去玩。他让我在路口等他，没想到他把我给忘了。如果不是因为有他，那天会发生些什么事谁也不知道。其实那天是我们第二次见面，我就想亲口对他说声谢谢。你能不能相信我？真的。他叫什么名字？傅博雅，我之前一直不敢告诉你，是因为怕你去找他麻烦。但是我跟他之间真的没什么，你能不能相信我？顾西城。傅博雅，南宫琉璃的前男友，两人在一起有段时间了。南宫琉璃为了成为你的妻子，选择跟他分手，所以这一切都是南宫琉璃策划的，目的就是为了得到你的芳心。跟你说，这个女人为了得到你，费了不少心机啊！真是个心机婊。要不要兄弟我替你找人，收拾他一下，保你满意？喂，龙飞，等等，你等一下。我想了一下，咱们应该得饶人处且饶人，我先跟他谈谈吧。谈？嗯，谈什么？有什么好谈的？直接动手了，宝贝儿，干嘛这么怜香惜玉的呀？行了，这件事你别管了，我自己处理吧。奶奶，别叫我奶奶。我们顾家没有你这样的孙媳妇。奶奶，我真的是被别人陷害的，我没有做过这样的事情。那你拿出证据来呀、啊，证明你是清白的。
。奶奶，我还没有和楠楠。你说什么？不行，要是让奶奶知道我跟顾西城之间什么事情都没发生，说不定更会让顾西城离婚了。反正我没有和其他男人有过什么亲密接触。不管你说什么，这个顾家你是不能待了，赶紧收拾收拾东西啊，你走吧。奶奶，我真的是被冤枉的，我没有做过这样的事情。老夫人，你确定？是，少爷说，他已经调查清楚了，正在处理。他说，请您放心。嗯、行了，这事儿啊。就先这样吧。不过，以后啊，一定要吸取教训，不能随随便便的跟任何人来往，知道吗？我知道了。行了，下去吧。奶奶再见，方叔再见。又是那个女人搞的鬼呀、啊！是。这次啊，绝对不能轻饶了她。顾总，顾总，您找我有事儿啊？顾总，顾总，这是个误会。我我我不是故意的，顾总，顾总，您听我解释，我不是想做这件事情，我做这件事情，都是因为我我爱你，顾总，顾总，你千万别生气，顾总，再给我一次机会，贺锦熙根本配不上你，你就真的一点都不喜欢我吗？滚。少夫人，呃，今年是神龙集团二十周年周年庆，老夫人说到时候要你和少爷一起参加。这是老夫人送给您的礼物。谢谢方叔。不客气。这么看来的话。还是不生气了
，我不应该，不应该带掉我们的孩子。不是，不是我活该，是我傻。奶奶早。哎，坐吧。坐、啊。给我盛粥啊！这次的事情啊，一定要接受教训，不能轻易的相信任何人。那个人虽说小的时候帮过你的忙，可这么多年过去了，你根本就不了解他。上当了吧？还多亏了西城了，要不是他呀一再坚持把事情查清楚，那奶奶可能就要把你赶出顾家的大门了。奶奶，我知道了。我以后再也不会跟不熟悉的人一起出去了。嗯，你呀，还得要好好谢谢西城呢。奶奶，事情已经过去了，您就别再提了。吃早饭吧。吃饭，吃饭。来，吃个油条。奶奶，快尝一下，看看今天的粥你喜不喜欢。王侦探，南宫小姐，实在是不好意思啊，我们侦探社人手少，好不容易才倒出人手来，查了你要我们查的人。查出什么来了吗？是这样的，贺锦熙啊，他身家还是挺清白的，没有太大的劣迹。之前呢，谈过两个男朋友，不过相处的时间都不太长。哎，他两个男朋友的资料，你需不需要？算了，这些资料也没有什么价值。对他来讲，也不会改变什么。不用查了，如果没有什么事情，那我先挂了。哎，南宫小姐。喂。你听我把话说完啊。这个贺锦熙呢，小时候父母离婚了，他跟了他父亲，还有一个妹妹啊，被他母亲带走了。还有一个妹妹。对，有一个双胞胎的妹妹，两人长得一模一样。你就是顾家管家说的贺锦熙吧？南宫琉璃是吧？外表并不代表一切，胸大无脑的花瓶，顾大少爷身边应该不会缺吧？只要顾大少不瞎，我相信你一定没机会的。这么自信啊？希望你能笑到最后。这不是贺锦熙吗？就你这样子，他肯定下不去嘴的哦。你说这次咱们俩谁会赢啊？不管顾西城让我干什么，这都是我们俩之间的事儿，我愿意就行，跟你没关系。就凭我是他合法妻子这一点上，我永远都比你强。喂，南宫小姐，你还在吗？喂，王侦探，请您尽快帮我查一下贺锦熙妹妹的资料。好，谢谢。